வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஆரி ஒர்க்கில் சக்ரி வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் வீடியோஸை வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடையும் கண்டிப்பா வந்து ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் வீடியோஸ் பார்த்து ஆரி ஒர்க் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல வந்து உங்களுக்கு அதை வந்து கிளியர் பண்றேன் ஆரி ஒர்க்கு பிளவுஸ் எப்படி மார்க் பண்றதுன்ற வீடியோ வந்து கேட்டுட்டே இருக்கீங்க அந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் தொடர்ந்து நம்ம சேனல் வீடியோஸ் பாத்துட்டே இருங்க கண்டிப்பா பிளவுஸ் மார்க்கிங் வீடியோ அதுக்கப்புறம் பிளவுஸ்ல எப்படி டிசைன் பண்றது எல்லாமே வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஆரி ஒர்க் பத்தின பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ஆரி பேசிக்ஸ்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆரி பேசிக்ஸ்ல உள்ள எல்லா ஸ்டிச்சஸோட லிங்க்கும் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க பாத்துக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சக்ரினா என்ன அப்படின்றத வந்து பாத்துடலாம் இந்த சக்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஸ்டோன் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வச்சிருக்க இந்த சக்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளவர் ஷேப்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய டிசைன்ல வந்து நமக்கு சக்ரி வந்து இருக்கு நான் இப்ப இந்த பிக்சர்ல காமிச்சிருக்கிற மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்ல அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டார் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இதை விட சின்ன சைஸ் சக்ரி இதை விட கொஞ்சம் ஒரு ஒரு லைன் வந்து பெருசு அந்த மாதிரி சக்ரிஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கு இந்த சக்ரி வந்து நம்ம மெயினா எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேல வந்து ஒரு ஸ்டோன் வந்து நம்ம பிக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டோனு பேர் வந்து ரைன் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேக் சைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா குமில் மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து இதை ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் நம்ம அந்த சக்கரியோட அந்த சென்டர்ல இருக்க அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மேல வைக்கிற அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சக்கரி வந்து மெயினா நமக்கு வந்து நல்ல ஹெவியான பிரைடல் ஒர்க் பிளவுஸ்ல எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டோன் ஒர்க் வந்து எந்த இடத்துல எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த பேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுல நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குன்னு இப்ப பாத்துட்டோம் இப்ப இந்த வீடியோல வந்து நம்ம பிளவர் ஷேப்ல இருக்க இந்த சக்கரி வச்சுதான் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி சக்ரிஸ் வந்து வேற எதுல யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜுவல்லரி மேக்கிங்ல வந்து இந்த சக்ரிஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா ஜுவல்லரி மேக்கிங்ல யூஸ் பண்றது வந்து நல்ல இந்த மாதிரி சின்னதா ரொம்ப இதை விட சின்ன சைஸா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஜுவல்லரி மேக்கிங்லயும் வந்து இந்த சைஸ் இருக்க சக்கரியும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சின்னதா இருக்க சக்ரிஸும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோன் ஓட்டுற அளவுக்கு இருக்கிற இந்த சக்கரி தான் வந்து நம்ம ஆரி ஒர்க்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இதை வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் நம்ம வந்து ஜரி த்ரெட் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த நார்மலான ஸ்விங் த்ரெட் வச்சு இந்த ரெண்டுல எதுலனாலும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நீங்க நிறைய வந்து ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா பிளவுஸ்க்கு வெளியில வந்து தெரியுற மாதிரி இருக்கு பிளவுஸ்க்கு மேல வந்து ஸ்டிச்சிங் தெரியுற மாதிரி இருக்க பிளேஸ்ல வந்து ஜரி த்ரெட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு சின்ன பிளேஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா பீட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ற இந்த நார்மல் ஸ்விங் த்ரெட்டே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு லைன்ல வந்து போட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷேப்க்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம சக்கரை வந்து ஸ்டிச் பண்றது அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் நான் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம நார்மல் ஸ்விங் த்ரெட் வச்சு தான் வந்து ஸ்டிச் பண்றேன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஜரி த்ரெட் வச்சு கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நம்ம த்ரெட்டுக்கு யூஸ் பண்ற நார்மல் அயன் நீடில் தான் எடுத்திருக்கேன் பேசிக் செயின் ஸ்டிச் எப்படி போடுவோமோ அந்த மாதிரி கீழே இருந்து லூப் எடுத்திருக்கேன் இதுல இந்த ஒரு சக்கரி வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த சக்கரியோட இந்த சைடு வந்து ஒரு ஸ்டிச் போடணும் அதுக்கப்புறம் டேரக்டா அதுல இருந்து இப்படி வெளியில வந்து ஸ்டிச் பண்ணக்கூடாது நம்ம வந்து சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி பண்ணாம இதுக்கு நடுவுல ஒரு ஸ்டிச் வந்து போட்டு விடணும் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வந்து உள்ள ஸ்டோன் பிக்ஸ் பண்ணும் போது அப்பதான் அந்த ஸ்டோன் வந்து நமக்கு வெளியில வந்து தூக்கிட்டு இல்லாம கரெக்டா இருக்கும் அதுக்காக தான் இதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஸ்டிச் வந்து போட்டு விடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த சக்கர
இது நீங்க இந்த பிளவர் சக்கரி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல ரவுண்ட் சக்கரி கூட யூஸ் பண்ணலாம் எந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம அடுத்த இது போட போறோமோ அந்த பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் வந்து கொண்டு போகணும் இப்ப அடுத்த சக்கரி வந்து இந்த பக்கம் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்டிச்சு அதுக்கு வெளியில ஒரு ஸ்டிச்சு இப்ப உங்களுக்கு தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா பக்கத்துல இன்னொரு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த சக்கரி வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுங்க இது லாஸ்டா நம்ம ஃபிட் பண்ணும் போது இதுல ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டோம்னா கரெக்டா இருக்கும் இப்ப அடுத்தது வந்து வெளியில இருந்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உள் பக்கமா ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தது அடுத்து பக்கத்துல போகும்போது இன்னொரு ஒரு ஸ்டிச் வேணும்னா நீங்க வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த ஒரு ஸ்டிச் போடாம நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து நல்ல பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி வரும் இப்போ இந்த சக்கரிக்குள்ள ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு நம்ம வந்து வெளியில எண்ட் நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்ல பிளவர் மாதிரி இருக்கு இதுல வந்து சென்டர்ல இருக்க சக்கரி சுத்தி வந்து அஞ்சு சக்கரி வச்சிருக்கேன் இது மாதிரி நீங்க சிக்ஸ் செவன் கூட வைக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஷேப்ல கூட நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணலாம் இப்போ இது மாதிரி இல்லாம நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு திலகம் ஷேப்ல ஒரு ஸ்டோன் வந்து ஓட்டிட்டு அதை சுத்தி கூட நீங்க வந்து சக்கரி வந்து ஸ்டிச் பண்ணி விடலாம் இந்த ஸ்டோன் ஓட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டோனோட சென்டர்ல இருந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டே வரணும் இந்த மாதிரி கூட ஸ்டிச் பண்ணலாம் நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் இந்த சக்கரி வந்து நமக்கு எந்த இடத்துல யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கலாம் இப்ப இதுக்கு மேல ஒட்டுறது இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஒட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பின்னாடி வந்து குமில் மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து ரைன் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து நம்ம இந்த சக்கரிக்கு மேல ஒட்டுவோம் இந்த ஸ்டோன்ஸோட சைஸ் வந்து நமக்கு டிஃபரெண்ட் சைஸ்ல கிடைக்குது நம்ம சக்கரிக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ஸ்டோன் சைஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஒன் மில்லிமீட்டர் டூ மில்லிமீட்டர் அந்த மாதிரி சைஸ்ல இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா கலர்ஸ்லயும் இருக்கும் பேக் சைட் வந்து இந்த மாதிரி குமில் மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லாம இந்த மாதிரி ஃபிளாட்டா இருக்க நார்மல் குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குல்ல இதுவும் கூட நம்ம வந்து அதுல பேஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டோனோட பேக் சைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபிளாட்டா இருக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த இந்த ஸ்டோனோட பேக் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி பேக் சைட்ல குமில் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் சைட்ல வந்து ஃபிளாட்டா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்டோனும் நம்ம வந்து ஒட்டி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு பேரு ரைன் ஸ்டோன் இதுக்கு பேரு வந்து குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குந்தன் ஸ்டோன்ஸ்லேயே வந்து கலர் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் மேல வந்து பினிஷிங் வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இப்ப இந்த சைட் வந்து நான் ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் இதோட பேக் சைடும் ஃபிளாட்டா தான் இருக்கும் இது வந்து இதை விட சின்ன சைஸ் அந்த ஸ்டோனு இது வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கு இந்த ஸ்டோனும் நம்ம வந்து ஒட்டி விடலாம் இப்ப இந்த மூணு ஸ்டோன்ல நான் வந்து உங்களுக்கு ஒட்டி காமிக்கிறேன் இப்ப இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து இதுக்கு மேல அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒரு டிராப் மட்டும் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்க நம்ம நடுவுல ஸ்டிச் பண்ணிருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து கரெக்டா வந்து இதுக்குள்ள ஃபிட் ஆகும் இப்ப இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் பிக்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தீப்பெட்டி குச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்டோனை வந்து இதுல ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா அதுல வந்து பிக்ஸ் ஆயிரும் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் வந்து இந்த ரைன் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஒட்டி விடுறேன் பேக் சைடில் வந்து குமில் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த ஸ்டோன் வந்து ஒட்டி விடுறேன் இப்போ இந்த மூணுலேயும் வந்து இந்த ரைன் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஒட்டியிருக்கோம் அடுத்தது வந்து இந்த நார்மல் குந்தன் ஸ்டோன் வந்து ஒட்டி விடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து மேல ஒட்டி விடணும் இதுல வந்து நான் வந்து அந்த ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் வந்து ஒட்டி விடுறேன் கரெக்டா அந்த சென்டர்ல மட்டும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க ஸ்டிக் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஒரு தீப்பெட்டி குச்சி அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்ம இந்த நீடலோட பேக் சைடு இருக்குல்ல இதை வச்சு கூட நீங்க வந்து ஒட்டி விடலாம் கையில ஒட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த க்ளூ வந்து கையில பட்டுட்டே இருக்கிறதுனால ஒட்டுறது
இந்த சக்கரை வந்து ஸ்டோனுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஸ்டோன் இல்லாம பிரெஞ்ச் நாட்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் திலகம் ஷேப்ல காமிச்சேன்னா அந்த ஷேப்க்கு வந்து நான் சக்கரை ஸ்டிச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து அதுல பிரெஞ்ச் நாட் எப்படி போடுறதுன்றதையும் நான் வந்து சொல்றேன் இதுல வந்து நான் ஃபுல்லா வந்து இந்த திலகம் ஷேப்புக்கு வெளியில வந்து சக்கரை வந்து ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இதுல வந்து நம்ம பிரெஞ்ச் நாட் கூட போடலாம் வெறும் ஸ்டோன் பேஸ்க்காக மட்டும் இந்த சக்கரை வந்து யூஸ் பண்ணாம இது மேல நம்ம பிரெஞ்ச் நாட் போடணும்னா அது வந்து அதுவும் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் நம்ம பிரெஞ்ச் நாட் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த நீடுல வந்து போர் பை போர் வந்து எயிட் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துட்டு இதோட இன்னொரு சைடு வந்து நான் இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இந்த சக்கரைக்கு ஒவ்வொருக்குள்ளேயும் வந்து நம்ம வந்து பிரெஞ்ச் நாட் போடலாம் உள்ள இருந்து நீடில் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தடவை இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சைஸ் வந்து பிரெஞ்ச் நாட் பெருசா வேணும் அப்படின்னா வந்து நாலு தடவை இல்லைன்னா அஞ்சு தடவை வந்து இந்த மாதிரி சுத்தி விட்டுக்கோங்க நம்ம பிரெஞ்ச் நாட் ஏற்கனவே எப்பயும் போடுறது மாதிரியே தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோனுக்கு பதில இந்த மாதிரி பிரெஞ்ச் நாட் கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பிரெஞ்ச் நாட் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா பெருசா வேணும் அப்படின்னா இதுல நம்ம வந்து பஞ்ச் பண்ணி கீழே சுத்தி விடுறோம்ல அது வந்து அது வந்து இன்னும் ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த நாட் வந்து நல்லா பெருசா வரும் இப்ப நான் வந்து இதுல போட்ட மாதிரி இதுல ஃபுல்லா வந்து பிரெஞ்ச் நாட் போட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இப்ப இந்த சக்கரி மேல ஃபுல்லா வந்து நான் பிரெஞ்ச் நாட் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்ப இந்த சக்கரி வந்து நம்ம ஸ்டோன் பேஸா மட்டும் யூஸ் பண்ணாம இந்த மாதிரி பிரெஞ்ச் நாட் கூட போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஷேப் சுத்தி தான் வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல பிளவுஸ்ல வந்து நெக் டிசைன் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பிளவுஸ் வந்து ஃபுல்லா ஃபில் பண்றதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சக்கரி வச்சு புட்டா வந்து ஃபில் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி பிளேசஸ்ல கூட இந்த மாதிரி நம்ம பிரெஞ்ச் நாட் போட்டு கூட இதே மாதிரி ஃபில் பண்ணலாம் அந்த சக்கரி ஸ்டோனு அப்படி இல்லைன்னா அந்த சக்கரி பிரெஞ்ச் நாட் வச்சு மட்டுமே கூட நம்ம வந்து ஒரு பிளவுஸ் வந்து ஃபுல்லா டிசைன் பண்ணலாம் அது வந்து பாக்குறது நல்ல ஹெவி ஒர்க்காகவும் இருக்கும் நீட்டா ஈஸியா பினிஷ் பண்ற மாதிரியும் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா வீடியோ கீழே இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் வீடியோஸ் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடையும் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இந்த இடத்துல ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல வர பெல்லை கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் வந்து ஃபியூச்சர்ல போடுற இது மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாம பாக்கலா